আসসালামু আলাইকুম সকলকে শুভেচ্ছা অ্যাকাউন্টিং এর একজন ছাত্র আমি অ্যাকাউন্টিং নিয়ে পড়ালেখা করি এটাই হচ্ছে আমার একটা যোগ্যতা বা এটাই আমার হচ্ছে পরিচয় তো সেই অর্থে অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম আমি প্রায়শই একটা কথা বলি এটা বলতে বলতে অলমোস্ট ক্লিসে হয়ে গেছে আমি প্রায়শই বলি যে অ্যাকাউন্টিং ইজ দা ল্যাঙ্গুয়েজ অফ বিজনেস আর এই বিজনেসের আবার হচ্ছে অ্যালফাভেট হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে আইএফআরএস আইএস সো আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম বেশ কিছু এক দুই বছর আগেই কথাটা বলেছিলাম যে আমরা যে মূল আইএফআরএস বা আইএস গুলো ফলো করি চব্বিশটা আইএস এখন ভ্যালিড আছে ইন্টারেস্ট অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড এবং সঙ্গে ষোলোটা আইএফআরএস সতেরোটা হলেও ষোলোটা হবে বিকজ চার বন্ধ হয়ে সতেরো আসছে সেই আসপেক্টে এসে আমরা যদি বলি যে এর বাইরে এস এম ই নিয়ে আইএফআরএস আছে আমি আমরা বলেছিলাম যে মূল আইএফআরএসটা অলমোস্ট পনেরোশো পাতার উপরে সতেরোশো পাতার মতো টোটাল যদি ইন্টারপ্রিটেশন বাদও দিই এসআইসি বাদ দিই তো সেটা এর সঙ্গে আমরা দেখেছিলাম আমি বেশ কিছু ভিডিও তৈরি করেছি আইএফআরএস ফর এস এম ই কেন করেছি দু হাজার তেরো সালে যখন আইএফআরএস ফাউন্ডেশন আইফ্যাকের একটা ওয়ার্কশপ করলো পাঁচ দিনের শ্রীলঙ্কাতে যেখানে ডেনিয়েল ছিলেন ডায়ালা স্কট ছিলেন যারা হচ্ছে যে ওই আইএফআরএস ফর এস এমির ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ওনার সঙ্গে আমি পাঁচ দিনের এক্সক্লুসিভ ট্রেনিং ট্রেন দ্য ট্রেনার টিওটি করলাম তো আমি বললাম তাহলে বোঝা গেল যে মূল আইএফআরএস এর সাথে কিন্তু আইএফআরএস ফর এস এম ই আছে আর আমি বছর দুয়েক আগে বলেছিলাম পাবলিক সেক্টরের জন্য একটা ডিফারেন্ট আইএফআরএস আইএফআরএস বলবো না আমরা বলবো হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড আসছে যেটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক সেক্টর অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড আই পি এস এস আই পি মানে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক আর এস ফর হচ্ছে সেক্টর এস মানে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড এখন এটি কে করবেন তো ডেফিনেটলি আমার নলেজের ভুল হতে পারে বাট আমি যেটুকু জানি আমি এটি নিয়ে কয়েকটা ওয়ার্কশপে আইসিএবির একটা ওয়ার্কশপে জয়েন করেছিলাম আরও দু একটা জায়গায় আমি নিজের আমার যে ছাত্র মানসিকতার কারণে শেখার চেষ্টা করেছি সেখানে দ্যাট ওয়াজ এ প্রজেক্ট আপনার জানেন যে কোনো আইএফআরএস আইএস আইন যে কোনো একটা আইন যখন করা হয় তখন একটা প্রজেক্ট আকারে আসলে কমিউনিটি নিড তৈরি হয় অর্থাৎ কাদের জন্য আইনটা প্রযোজ্য সেখান থেকেও আসে অথবা রেগুলেটরের পার্ট থেকে আসে নিডটা নিড হওয়ার পর একটা প্রজেক্ট তৈরি করা হয় সেই প্রজেক্টটা একটা সময় ধরে চলে তারপরে কনসার্ন অথরিটি গভর্নমেন্ট বা সেমি গভর্নমেন্ট বা অটোনমাস বডি অথরিটিতে ওয়েবসাইটে এটা প্রকাশিত হয় ফর এ ফিডব্যাক তো আমি ফার্স্ট অফ জানুয়ারি পত্রিকায় দেখলাম যে হচ্ছে যে এফআরসি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল যেটি হচ্ছে যে এখন বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এর আপনার মূল আপনার একটা রেগুলেটর আপনি বলতে পারেন রেগুলেটর অবভিয়াসলি যেমন আমরা সি এ প্র্যাকটিস করি আমাদের প্রাইমারি রেগুলেটর হচ্ছে আইসিএবি এবং আলটিমেট রেগুলেটর হচ্ছে এফআরসি যেখানে আমাদের ওখানেও লিস্টিং এর প্রয়োজনীয়তা আছে তো সেই অর্থে এই ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক সেক্টর অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের উপরে মতামত দেওয়ার জন্য ওয়েবসাইটে পাবলিশ হয়েছে ফার্স্ট অফ জানুয়ারি টু থাউজেন্ড এই পত্রিকার এটা দেখাচ্ছি সেখানে বলা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন এফআরসি টু এর ধারা দুই এর আট এর খ চল্লিশের চার এবং চুয়াল্লিশ অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ এফআরসি কার্যপরিধি আওতাভুক্ত এবং প্রতিষ্ঠান সমূহ এফআরসি কর্তৃক পরিগৃহীত জারিকৃত এবং নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণে যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ এবং হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে অর্থাৎ তাহলে বোঝা গেল যে পাবলিক সেক্টরের পাবলিক সেক্টর কার আইটা আমি একটু পরে বলবো ডেফিনেটলি সেটি হচ্ছে গভর্নমেন্ট স্টেট ওন আপনার যদি এন্টারপ্রাইজ হয় তাহলে এর আওতায় পড়বে বিকজ আমরা কন্ট্রোলার জেনারেল অফ অডিটর যে সিএজি মহোদয় এবং অনারেবল স্যারের যে অথরিটি সেই অথরিটিতে যারা পড়বেন তাদের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে আমি ডিটেইল বলছি এই লক্ষ্যে এফআরসি টু থাউজেন্ড ধারা চল্লিশ মোতাবেক এফআরসি কর্তৃক বাংলাদেশের জারিতব্য ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক সেক্টর অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড আইপিএসএএস যা বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করবে এখানে পাঁচটা লেয়ার করা আছে আমি ডিটেলি দেখাবো উহা এফআরসির ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট এফআরসি বিডি ডট ও আর জি আমি দেখিয়ে দিব এখানে আপনারা এই ওয়েবসাইটটা আসলে দেখবেন কারণ আমরা যারা অ্যাকাউন্টিং এর ছাত্র আজকে দেখেন পাবলিক সেক্টরে অনেক স্কিল লোক দরকার স্কিল লোক তৈরি হচ্ছে না কেন হচ্ছে না বিকজ আমাদের 
জ্ঞানের ক্ষুধা কম আমাদের জানার ইচ্ছা কম আমরা ক্ষুধাটা প্রকাশ করতে পারি না সো এইভাবে আপনারা মূল অ্যাফেয়ার্স তো জানবেনই যেটি আমি অনেক ধরনের সেশন নেওয়ার চেষ্টা করি আমার অনেক লিমিটেশন আছে তারপরে আমি পড়ার চেষ্টা করি তারপর আইএফআরএস পার এসএম এর উপরে রীতিমতো আমি অনেক সময় দিয়েছি এখন এটি সরাসরি আমার সাথে সম্পৃক্ত না বাট এটি একটা পাবলিক অ্যাওয়ারনেস হিসেবে আমার একটা দায়বদ্ধতা বলতে পারেন একজন কর্পোরেট সিটিজেন হিসেবে এবং অ্যাকাউন্টিং কমিউনিটির মেম্বার হিসেবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে অ্যাটলিস্ট এই ভিডিওর পরে যদি আপনারা এটা দেখেন এবং এখান থেকে যদি কোনো ভালো ফিডব্যাক দিতে পারেন এফআরসির কাছে এখানে অনারেবল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর স্যার একটা সার্কুলার আপনি চিঠি সাইনে আচার দেখবেন ওনাকে পাঠান তাহলে কিন্তু দেশ উপকৃত হবে এই দায়বদ্ধতা থেকে এই ভিডিওটা এবং আপনাদের জানা দরকার চাকরির জন্য নলেজের জন্য একজন চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট স্টুডেন্ট আইসিএম এর স্টুডেন্ট চার্টার সেকেন্ড স্টুডেন্ট তাদের জন্য জরুরি সো বলা হচ্ছে উক্ত বিষয়ে উপর কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো মতামত মন্তব্য পেশ করতে ইচ্ছা করিলে উহা এই নোটিশের তারিখ হতে ষাট দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর বরাবর লিখিত আকারে পেশ করবার জন্য অনুরোধ করা হলো আমি হয়তো মোহাম্মদ আনোয়াল করিম স্যারের এফ সি এ স্যারের কাছে আমার বা আমাদের সিএফও ফাউন্ডেশন থেকে যদি আইসিএমএ আমাকে অ্যালাউ করে ওখান থেকে বা যে কোনো জায়গা থেকে আমার মতামত গুলো দেওয়ার চেষ্টা করবো ইভেন ঢাকা ঢাকা চেম্বারের সাথে যদিও সরাসরি সম্পৃক্ত নাই এই গভর্নমেন্ট সেক্টর অ্যাকাউন্টিং এর স্টিল ঢাকা চেম্বারের ট্যাক্সেশন কমিটি আমি কো চেয়ারম্যান বা আইসিটি মিনিস্ট্রির যে বেসিসের ফাইন্যান্স অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স কমিটির কো চেয়ারম্যান ওখান থেকে হলে আমি চেষ্টা করবো এটা আমার একটা পার্সোনাল কমিটমেন্ট আপনারা যদি এটা একটু দেখেন আই আই হোপ যে আপনারা এটা উপকৃত হবেন এবং ইমেইল আনোয়ার কলিম স্যার ইমেইল অ্যাড্রেস এখানে দেওয়া আছে ইডি ডট এস এস প্রথমত আমি দেখাই সেখানে হচ্ছে যে এই যে দেখেন এফ আর সি এই যে আপনার ওয়েবসাইট থেকে আমি ডাউনলোড করেছি আপনারা এখান থেকে করতে পারবেন আবার দেখেন সারা পৃথিবীতে কিন্তু এই প্র্যাকটিসটা অলরেডি চলছে তার প্রমাণ হিসেবে আমি বলি দেখেন এই যে আপনি একটু দেখেন যদি নলেজ কিন্তু রেস্ট্রিক্টেড না নলেজ ওপেন যদি আপনি পড়তে চান আমি গত বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে এটি পড়ছিলাম এবং মনে হচ্ছিল যে ইনিশিয়াল এক্সপ্রেশনটা দিয়ে আপনাদের সহায়তা নেই সবাই মিলে যদি আমরা গভর্নমেন্টের এই কাজগুলোকে সাপোর্ট করি স্পেশালি এফ আর সি সিএজি মহোদয় ওনাদের যে আপনারা জানেন যে কন্ট্রোল জেনারেল অডিটর এখন অনেক বেশি ভাইব্রেন্ট এবং আমি পাবলিক সেক্টরে যেহেতু অনেকগুলো জায়গায় কাজ করি বিপিএমআই সহ বিভিন্ন জায়গায় সেই জায়গায় শুনতে পাই যে হচ্ছে যে এখন গভর্নমেন্টের যে আপনার অটোমেশন আপনার গভর্নমেন্টের কাজের যে তরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্পেশাল রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট সহ আমি রিসেন্টলি বেশ কয়েকটা তিতাস সহ আপনার পেট্রো বাংলার আইএফআরএস এর লম্বা সেশন করলাম দশটা বিপিএমআই তে করলাম সেই জায়গায় সবার কথা হচ্ছে যে অতীতের থেকে অনেক ফাস্টার এবং সেই জায়গাগুলোর মোর ট্রান্সপারেন্সি অ্যাকাউন্টেবিলিটি এনশিওর করার চেষ্টা করা হচ্ছে হুইচ ইজ এনকারেজিং অ্যাজ এ অ্যাজ এ অ্যাজ এ সিটিজেন অফ দ্য কান্ট্রি অ্যাজ এ চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যাজ এ অ্যাকাউন্ট অ্যাজ এ কস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যাজ এ চার্টার সেক্রেটারি অথবা একজন সাধারণ নাগরিক নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব কিন্তু যে এগুলো দেখা তো ডেলিওয়েটি দেখবেন এই যে আইপি এস এ এস ইন পকেট ইন ইয়োর পকেট একটা সিম্পলিফাইড আগস্ট টু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু এডিশন দিয়ে দিয়ে কিন্তু অলরেডি সামারি করা আছে এবং সেই জায়গায় দেখেন আমি যদি আপনাদের পড়তে অসুবিধা আমি একটু বড় করে দিচ্ছি বলা হচ্ছে ওয়াই আইপিএস এ এস কেন অ্যান ইনক্রিজিং নাম্বার অফ গভর্নমেন্টস অ্যান্ড ইন্টার গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন প্রডিউস ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অন দ্য অ্যাক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং ইন অ্যাকর্ডিং উইথ আইপিএস এ এস অর আইপিএস সিমিলার স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ কান্ট্রিতে ডিফারেন্ট হতে পারে সেই জায়গায় আসলে সেই জুরিসডিকশনে কি যেমন আমাদের এফ আর সি আমাদের কন্ট্রোল জেনারেল অডিটর বা আমাদের যে অডিট গভর্নমেন্ট অডিট যে অথরিটি তারা কিন্তু এটাকে অ্যাডাপ্ট করার দিকে যাচ্ছে সে অন্য দেশগুলো হয়তো করবে বেশ কয়েকটা দেশ করেছে আমি দেখেছি সো আমরা এটা নিয়েও সামনে কথা বলবো যদি আপনার আগ্রহ প্রকাশ করেন তাহলে কি হলো যে আগে ক্যাশ বেসিস ধরা হতো মনে করা হতো গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টিং মানি হচ্ছে ক্যাশ বেসিস নো এখানে অ্যাক্রুয়াল বেসিস অলরেডি আছে এবং সেখানে থ্রেশোল্ড করা আছে পাঁচটা ক্যাটাগরিতে টু সাম এক্সটেন্ড কারা কিভাবে করবো আমি এখনই সেটা বলবো দ্য ইনফরমেশন কন্টেন্ট ইন দ্য অ্যাক্রুয়াল অ্যাকাউন্টিং আইপিএস এ এস ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইজ কনসিডার্ড ইউজফুল বোথ ফর অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড দ্য ডিসিশন মেকিং পারপাস ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টস প্রিপেয়ার্ড ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ আইপিএস এ এস allow user to access the accountability for all resources 
the entity controls and the development of those resources access to the financial position money balance sheet financial performance money income statement and cash flow of the entity and make decision about providing resource to or doing business with uh, and the entity अथा government है होतो आपने state owned enterprise दोबारे शाश्वरी government के ownership होते बारे but still they need to present their financial statement शेखने आम लोग देखे थे जब आगे जरूर कम चीज़ automation रे फॉले एक उन accounting government sector accounting standard adoption रे माध्यम में किंतु government sector जरा काज करें तादेलो किंतु different phenomena तो एक टा massive paradigm shift करते हैं तो change management process आजतो अभी because ये इटा जखोन एप्लीकेशन होगे जबकि मैंडेटरी एप्लीकेशन अब तो अपन कितने रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टच चेंज होगे सो शे अत्ते ही एक टा अवार्नेस सेशन बोलते पारें सो आम्रा जो दी बोली जे आईपीएस फैसिलिटीज़ द अलाइनमेंट विद द बेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस देखें बेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस किंतु आईएफआरएस IPS AS facilitates the alignment with the best accounting practices through the application of credible independent accounting standard on a full accrual basis. So, if accrual basis is full, but if you have a all put turnover, all put dealing with government, state owned enterprise, or the government, you can see that 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 improves the consistency and comparability. So, the actual basis is the main thing. When cash basis is the year to year, month to month, across the industry, across the industry, a comparability is the main thing. The core requirement is that accountability, consistency, comparability is important. So, Shijabha Chow Financial Statement as a result of the detailed requirement and guidance provided in each standard. Accounting for all, all asset and liabilities improves the internal control and provides more co uh, comprehensive information about uh, cost that will be better support result-based management. They can have their honorable prime minister keep on and the cost if it's on the accounting and this should be it again to west is not to one it was this bond or a bong accountability ensure got a shot to the job of data is very very important the shade a case a me recently the workshop look on a mystery power ministry under a total low territory to the organization that the bpm a dummy does the new workshop for how much of the arrogant talented among super talented charter accountant chilling in i first expert i'm a new quarter chillam each other me bull i'm the approach is a bit to bangla show hot either show their column she's a guy on a good question chill the IFRS can be applicable full current other kid audit could say state owned organization state owned enterprise but other kin to government own but it is a list at a limited company I mean on it but for age up automation a cash curriculum naran was docky at full kind of accounting system even automation a cast a curriculum that are manually good to say jagash is a guess that the question to lamra key audit due to call at the high I'm lucky I first man the battle so a question will look into answer as the last day a digital look at what's a ball out say the the IPS as are designed to apply the public sector entities that meet all the following criteria are responsible uh, for the delivery of services to the benefit of the public or to the uh, redistribute income and wealth uh, mainly finance uh, finance their activities directly or indirectly by means of tax and or transfer from the uh, from other levels of government social contributions or that NGO glow port we couldn't go to government on J after which is a society by foundation she glass be dead or fees or and do not have a primary objective to make to make profit profit whole age I for is by accounting standard maintain good to have a non for profit only day for other but it's not true government entities not meeting those criteria would apply IFRS जारा होचे government एर एई criteria गुलो थाक बेना तारा मूल IFRS अथो वा IFRS for SME apply कोर भी based on their threshold ताहल एकोन आमी चोले जाच्छी आमी जारी ना आपने दर की बिरोक्तो कोच्छी की ना आमार आमी तो detail ले बोल छी बट आमी आमी आशले आपने दर बोला 
আমি এটা খুব মন থেকে বিশ্বাস করি তো যাই হোক এখন আমরা বলছি যে আইফার্সি সেই সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন কাঠামো মানদণ্ড অর্থাৎ হচ্ছে স্ট্রাকচার এবং হচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ড ফার্স্ট অফ ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড ফার্স্ট অফ ফেব্রুয়ারি কিন্তু এটি করা হয়েছে বাট আমি আগে দেখেছি বাট যখনই পাবলিক ওপিনিয়ন চা হলো তখন জিনিসটা একটু আগ্রহ নিয়ে দেখলাম মানদণ্ড নির্ধারণী বিভাগ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল যেটা এফ আর এ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড ফিফটিনের আন্ডারে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল করা হয়েছে যেটা আসলে অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণয়নকৃত প্রিফেসে বলা আছে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল এফ আর সি হ্যাজ প্রিপেয়ার দ্যাটাস্ট ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক এফ আর এফ ফর দ্য ভ্যারিয়াস পাবলিক এন্টারপ্রাইজ পিই অ্যান্ড স্ট্যাটারি পাবলিক অথরিটিস এসপিএ সো আপনি একটু পরেই দেখবেন যে হোয়াট এই ডেফিনেশন অফ পাবলিক এন্টারপ্রাইজ পিই অ্যান্ড দ্য স্ট্যাটারি পাবলিক অথরিটিস এসপিএ তাহলে পাবলিক এন্টারপ্রাইজ কি আর স্ট্যাটারি পাবলিক অথরিটিস কি ইনক্লুডিং দ্য লোকাল অথরিটিস অফ দ্য বাংলাদেশ অফ বাংলাদেশ As per Financial Reporting Act, FRA 2015, Section 28B, uh, uh, sub-subsection sub 1 and 2, the, the ever-mentioned organization have, have been included as a public interest entity. PI, we have PIE, it has a threshold, it has a threshold, it has a threshold, it has a threshold, it has a threshold. To be under the purview of the FRC activities, or the FRC activities are under the FRC activities. ইন ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড ফেব্রুয়ারি দু অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় হচ্ছে যে প্রায় দুই দুই বছর এখন তেইশ চলছে ইয়াস অলমোস্ট এফ আর সি হ্যাজ ফর্ম এ টেকনিক্যাল কমিটি উইথ সিনিয়র মেম্বার্স অফ দ্য প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউট হেডেড বাই দ্য এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ড সেটিং অফ আই এফ আর এস টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক তো আমি জানি ওই সময় একবার আই সিএম এর থেকে হয়তো আমার নামও প্রপোজাল গিয়েছিল ফাইনালি হয়তো কোনো কারণে ওনারা পছন্দ করে নেই আমাকে নেয় নেই বা আমার ইচ্ছা ছিল যে এই কমিটি যদি এফ আর সিতে কাজ করতে পারে এনিওয়াই যারা করেছেন আমার থেকে মোর কম্পিটেন্ট কম্পিটেন্ট আমি এখন এটা নিয়ে একটু আমার নিজের আগ্রহে পড়ছি বেসড অন দ্য সিরিজ সিরিজ অফ দ্য মিটিং উইথ দ্য টেকনিক্যাল কমিটি মেম্বার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উইথ দ্য অফিসার অফ দ্য কন্ট্রোলার and auditor general cag cag of bangladesh frc has prepared the attached five level of frf data camera volume financial reporting framework uh, to be applied by the public sector entities objective and benefit ta ki at present different government spa je bolchilam statutory public authorities eta bujhte hobe pe orthat hocche je public enterprise uh, ড্রাফ্ট টাকার আছে দেখে ড্রাফ্ট দেওয়া আছে আপনারা দেখবেন যে আপনারা ডাউনলোড করলে ড্রাফ্ট লেখা থাকবে কারণ এখন ফাইনালাইজ হয়নি সিক্সটি ডেজ এর ভিতরে আমাদের ফিডব্যাক চাওয়া হয়েছে সবার কাছ থেকেই যারা ইন্টারেস্টেড তারপরে হচ্ছে এটাকে একটা প্রসেসের মাধ্যমে ফাইনালি এটা পাস হবে এবং এটা রেগুলার প্রসেস আছে আইন পাস করার আপনার প্রজেক্টের পরে পাবলিকলি ওয়েবসাইট দেওয়া হয় ফিডব্যাক নিয়ে অ্যাকোমোডেট করে এক্সপোজার ড্রাফটটা ফাইনাল করা হয় পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রসেসে গভর্নমেন্টের ফাইনালি যদি এটা আইন যেহেতু সেটা সংসদে যে পাস হয় রাষ্ট্রপতির সাইনের পরে গেজেট আকারে বের হয় সো দিস ইজ এ প্রসেস হ্যাঁ যদিও এটা হচ্ছে যে রিপোর্টিং কাউন্সিলে আমি ডিটেইল বলবো যে কোন প্রসেসে যাবে সেটিও আমি বলবো আইনের কথা বললাম